Hi friends, this is number channel score max. Now we are going to talk about environmental engineering. We are going to talk about discussion about the question. We already told that we have chemical parameters, physical parameters, and the important quality of water and the standards. So, that is based on the gate questions. We have most of one liner, two marks, level one. We will discuss this video in this video. So, we will be able to use this video. We will be able to use this concept. அப்படியின்றுதான் caused by consuming water containing அப்படின் கொடு சொல்லிருக்காங்க சோ இது நம்ப வந்து பாத்திருக்கும் சோ fluorides are, phosphates are, nitrate are இல்ல nitrite are அப்படின்றுதான் நம்மல் confusionாக இருக்கும் because அது nitrate contentலதான் நம்ப வந்து இந்த கொஷின் நம்ப பாத்தும் சோ நம்மலுக்கு தெரியும் blue baby syndrome வந்து நம்மலுக்கு nitrite ஓடத்தான் சோ Hardness of water is caused by presence of which of the following in water? அப்படின் கேட்டுக்காங்க. இது வந்து temporary hardness இல்லை permanent hardness எதுமே mention பண்ணில் ஒரு normalான் ஒரு hardness வந்து காஸ் பண்ணிது. So, அது வந்து waterல் எது வந்து காஸ் பண்ணும் அப்படின் கேட்டுக்காங்க. So, chlorides and sulfides, calcium and magnesium, nitrates and nitrites, next வந்து sodium and potassium. So, நம்மல் confusion வந்து எங்க வரும் அப்படினா, so, இந்த chlorides and sulfides, and calcium and magnesium but நான் refer பண்ண gate கீல வந்து நம்மலுக்கு என்ன answer கூட்டுத்திருக்காங்க அப்படியின்னா so இந்த calcium and magnesium தான் so நம்மலுக்கு எப்படி சொல்டுது calcium and magnesium உன் hardness காஸ் பண்ணும் அது கூட இந்த chloride சேந்தால் அது காஸ் பண்ணும் நம்ம டீப்பா படிக்கும் மோதா நம்மலுக்கு தெரியும் but இந்த கொஷினோட answer Examination of drinking water for Estesia coli form is performed because. So, E. coli. So, இது வந்து நம்போ, biological parameters்லாம் நம்பலுக்கு வரும். So, நான் வந்து explain பண்ணம் போது, E. coli தான் வந்து நம்பலுக்கு அந்த pathogens count பண்டுக்கு help பண்ணும் நான் சொல்லிருப்பேன். So, அதுதான் இங்கு குட்திருக்காங்க. எதுக்காக அப்படியின் கேட்டிருக்காங்க. ஏன் அது வந்து நம்ப யூஸ் பண்டும். They are pathogenic causing intestinal disease. Their presence indicates viral contamination of water. They are used as indicator organism for probable presence of pathogen. So next one, they represent unique indicator of organism for sewage pollution. So this is all about the character. But we have to examine the pathogen of drinking water. We have to use the pathogen of E. coli. So we have to see the question. So we have to see the C answer. Because they are used as an indicator organism for probable presence of pathogen. Pathogen of drinking water is an indicator. So that's why we have to use the drinking water examination. Next question. Fourth question பாருங்க, presence of fluorides in water greater than permissible level of 1.5 mg per liter causes அப்படியின் கேட்டுக்காங்க. So, இந்த fluorides வந்து waterல வந்து 1.5 விட அதிகமார்ந்தான் என்ன அப்படியின் நான் உங்கள் குடுத்திருப்பான் 1 விட கீலி இருக்கு குடாது, 1.5 விட மாலார்ந்தால் நம்மிலுக்கு disease cause பண்ணும். So, cardiovascular disease, methomibocloobia, hepatitisa, இல்லை நான் வந்து dental fluoresis நம்ம் nameலே இருக்கு so இது easyான கொஷின் தான் so nameலே இருக்கு so dental fluoresis தான் காஸ் பண்ணும் that means molting நம்ம் teeth ஓட molting வந்து அது காஸ் பண்ணும் அந்தான் தொல்ல disease so fifth one பார்க்கலாம் MPN indicator is measure of one of the following equal அப்படின் கேட்கிறாங்க so MPM index வந்து நாம் இதுக்கு யூஸ் பண்ணும் அப்படின்கிறாங்க அதிகமா காஸ் பண்ணும் அப்படின் கேட்கிறாங்க சோ நம்மலுடு answer வந்து D தான் இது வரு repeat ஆயிருக்கு இந்த கொஷினு சோ calcium and magnesium நாலதான் நம்மலுக்கு hardness வந்து நம்மல் natural waterல வந்து காசாகுது சோ next seventh இது ஒன்று sum குத்திருக்கு இது நம்ம கொஞ்சு தேரியா பாத்தோலியா சோ கொஞ்சு ஒரு sum பாத்தலாம் இது ரும்ப simple ஆனத்தான் சோ calcium 
அது கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் மெக்னீஷியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் யூர் வாட்டர் சாம்பிள் ஆர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி அண்ட் ஃபார்ட்டி ஆஸ் த அயன்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த டோட்டல் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் சாம்பிள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேல்சியம் கார்பனேட் இன் எம்ஜி பர் லிட்டர் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு ஸோ இந்த கேல்சியம் கார்பனேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டேர்மில் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் மீ டோட்டல் ஹார்ட்னஸை மெஷர் பண்ணும் அதுக்கான ஃபார்ம்லா வந்து என்ன இதுதான் ஸோ இது எப்படி இங்கே ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி வருதுன்னா சொல்ல நம்மளுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் ஸோ இங்கே கேல்சியம் அண்ட் மெக்னீஷியம் நம்மளுக்கு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இங்கே இந்த ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னா ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆஃப் கேல்சியம் கார்பனேட் ஸோ அது வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி இது ஸ்டாண்டர்ட் அதே போல் ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆஃப் கேல்சியம் ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஆஃப் மெக்னீஷியம் வந்து டுவெண்ட்டி இது வந்து டுவெல் பாயிண்ட் டூ நாம் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக வந்து டுவெல் அப்படின்னே எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே டுவெல் எடுத்திருக்கோம் இங்கே டுவெண்ட்டி இது வந்து நம்மளோட கேல்சியம் கார்பன் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபார்ம்லாம் வரும் ஸோ அதுக்காக நான் சைடில் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அப்போலாம் வந்து நம்ம ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்க அவசியம் இல்லை நம்மளுக்கு இதுக்கான ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் இது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நம்ம டேரெக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது வந்து இங்கே இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த இந்த இதுவும் அதுவும் தான் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இது கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ மட்டும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பை டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பை டுவெல் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் நீங்களும் வேணா செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளான கொஷின் ஸோ இதுக்கு இந்த இது மட்டும் ஞாபகம் தான் போதும் ஸோ இது வந்து டூ மார்க்கில் கேட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம டிஆர்பிக்கும் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எயித்து ஜீரோ ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் அச்சீவ்டு பை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் வந்து எந்த ப்ராசஸ்னால அச்சீவ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ என்னென்ன மெத்தட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா லைம் சோடா ப்ராசஸ் எக்ஸஸ் லைம் ட்ரீட்மெண்ட் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸஸ் அலுமண்ட் லைம் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ கேட் கீழே வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ்னால தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஹார்ட்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளோட ஆன்சராகவும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நைன்த் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் டைரக்ட்லி மெஷர்ட் பை ஹெரிட்டேஷன் ஆஃப் இத்தலீன் டைஅமைன் டெட்ரசிட் ஸோ இது என்னென்னா இடிடிஏ ஸோ இது எதுக்குன்னா ஹார்ட்னஸ்க்கு நான் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு லட்ச லட்சனில் கொடுக்க மறந்துட்டேன் ஸோ ஹார்ட்னஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது வந்து இடிடிஏ டெஸ்ட்டு ஸோ அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் இந்த எத்லீன் டைஅமைன் டெட்ராசிட் ஸோ ஓகேவா ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் இது கூட கேட்கலாம் ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு பொதுவான ஒரு டெஸ்ட்டு அப்படின்னா ஸோ அந்த அந்த ஒரு இதுக்காக ஸோ அப்போது இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன இண்டிகேட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது கொஷின் ஒழுங்காக தெரியல ஸோ என்ன இண்டிகேட்டர் வந்து இந்த இடிடிஐ டெஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான் கொஷினு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எரோக்ரோம் பிளாக் டீ இண்டிகேட்டர் ஃபெரரின் அப்புறம் இண்டிகேட்டர் மெத்தில் ஆரஞ்ச் இண்டிகேட்டர் அப்புறம் வந்து ஃபெனாப்தலின் இண்டிகேட்டர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து பிஹெச்சில் யூஸ் பண்ணுவோம் நாம் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டிசால்டோ அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந் இங்கே மீதி இருக்கிறது இது தான் நம்மளுக்கு நேம்லே தெரியுது எக்ஸ்லேயே இங்கே வந்து எரோக்ரோம் பிளாக் டீ ஸோ இந்த இண்டிகேட்டர் தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ டென்த் கொஷின் பார்க்கலாம் ஸோ இது மேட்ச்சு இது டூ மார்க்கு இது கேட்டில் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஷின் பார்த்துக்கலாம் ஸோ பாருங்கள் எஸ்டிமேஷன் மெத்தடு அப்புறம் இண்டிகேட்டர் இண்டிகேட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் இது எல்லாமே கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த லெக்சர்லேருந்தே எடுத்த கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அந்த டாப்பிக்கில் இருந்தால் நான் வெளியேருந்து எடுக்கல நான் ஒன்றும் அந்த இதில் எடுக்கணும்னு நம்ம பார்த்தோன்னா எப்படி சொல்லலாம்னா குளோரைட் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் வந்து சம்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லெவல் டூவில் வந்து நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்டான கொஷின்ஸு சம்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ வந்து எஸ்டிமேஷன் வந்து என்னென்னா இந்த விக்கஸ் மெத்தட் ஃபார் டிசால்ட் ஆக்சிஜன் அப்புறம் ட்ரைக்கோமைட் மெத்தட் ஃபார் கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமேண்ட் ஸோ இதெல்லாமே மெத்தட்ஸு இதெல்லாம் இண்டிகேட்டர்ஸு ஸோ இடிடிஏ வந்து நம்மளுக்கு ஹார்ட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த மெத்தடு மோர் ஆர் அர்ஜோமெட்ரிக் மெத்தட் ஃபார் குளோரைட் ஸோ குளோரைட் டிட்டர்மை
ஸோ ஆன்சர் பார்த்தோன்னா நம்மளோட டிஸ்ஸோல்ட் ஆக்சிஜனுக்கு வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஸ்டார்ச் ஸோ இது ஒன்று ஸோ இது ஏ வச்சுக்கலாம் ஸோ இது ஏ ஸோ அப்புறம் வந்து டைக்ரோமைடு அந்த கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட்க்கு நம்ம வந்து ஃபெரனி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நோட்ஸில் ஸோ இப்போ இந்த மேட்ச் மூலமாக நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாயிண்ட்ஸு இடிடிஏ வந்து ஹார்ட்னஸ் அந்த மெத்தர்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன எரிக்கோம் பிளாக் டீ போன கொஷின் அதான் பார்த்தோம் ஸோ இது வந்து சி ஸோ அப்புறம் வந்து மோர் அந்த மெத்தட் குளோரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம மீதி என்ன இருக்குது இந்த பொட்டாசியம் குரோமைட் தான் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு டி ஸோ அப்போது நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டி தான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே சிம்பிளாக தான் தெரியுது பட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு தேடி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒழுங்காக பார்த்துக்கோங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இருக்கிற டைம் வந்து எவ்வளோ ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்தளவுக்கு ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நானும் உங்களுக்காக தான் இந்த அளவுக்கு எஃபெக்ட் எடுத்து நான் போட்டுட்ருக்கேன் நம்ம வந்து என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் வந்து இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் பார்த்துட்டோம் வாட்டர் சப்ளை இனிமேல் வந்து என்ன இருக்குன்னா ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரீஃபாக போகாமல் இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக போகாமல் ஜஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்துடலாம் அது கூட வந்து நம்ம இன்னும் நம்மளுக்கு என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம சிவேஜ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்காக தான் ப்ரிப்பர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த ஒரு கேப்பில் உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ் போட்டால் ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குமே அப்படின்றனால அந்த கொஷின்ஸ் நான் தேடி எடுத்திருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கஷனில் வந்து நம்ம லெவல் டூ கொஷின்ஸ் சம்ஸாக பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கேட் கொஷின்ஸாக பார்க்கலாம் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இதை ரெஃப்ரெஷிங்காக எடுத்துருக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து படிங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கனாலும் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு முடிக்க முடியும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட பண்ணுங்க அதுக்கான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ப